हम इसी गाड़ी को ड्राइव करके मसूरी जा रहे मैं नहीं जा रहा हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ तिवारी जी को ना बारिश के पानी से बहुत जबरदस्त एलर्जी है तो जामे हम क्या कर सके भैया बताता हूँ आपको तुम्हारी कुंडली कह रही है कि जा बारिश में तुम्हें अंगूरी भाभी के संग नाए भीगनो है भगवती जी क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं हम तो एहसान करने के लिए पैदा हुए हैं बोली बोली आप अंगूरी के साथ बरसात में भीग जाइए इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा कहिए क्या काम करना होगा मैं चाहता हूँ की आप अनु के साथ मसूरी चले जाए हम भीगेंगे तो लड्डू के भैया के साथ ही भीगेंगे अगर वो चाहता है की मैं अकेली चली जाऊँ तो मैं अकेले जाने की हिम्मत रखती हूँ सला फोन ना लग रही है लग गया लग गया लग गया लग गया हेलो हाँ जुम्मन चचा मैं टिल्लू बोल रही हूँ टिल्लू हाँ चचा हाँ चचा देखो मैं खामा खा की बात ना करूँगा सीधे मुद्दे पे आऊँगा हाँ। चचा वो क्या है कि मुझे और मेरे दोस्तों को ना हमारे मकान मालिक ने अपने घर से निकाल दिया है क्या आप अपने पास हमें रख लोगे हैं ना है? <laughs> देखो चचा ऐसी बातें ना करो आ, हम तुम्हारी भैंसों बकरियों के पास एडजस्ट हो जाएंगे <laughs> जैक ऐसी बातें कर रहे हो चचा हमारे लिए लौंडियों की नापैदी हो गई जो हम तुम्हारी बकरियों को छेड़ेंगे <laughs> देखो चचा जगह ना दो लेकिन गाली ना बको आप हमारे बड़े हो सम्मान करूं <laughs> वैसे एक बात बोलूं तुम बहुत बड़े वाले भूतनी के हो सारे का फोन में से रैप तो मार दो <laughs> क्या बोल रहे हो जुम्मन चाचा क्या कह रहा था कि यार तुम्हारा क्या भरोसा बकरी को छेड़ दोगे <laughs> सारो जी बोल रहे हो तो हमारे बारे में हाँ भाव अरे यार देखो लाला अमर सिंह ऐसे वैसी जो सीधो समझ लो तुम्हारी लोग आई ने तुमको खुद कूटो है तो सारे तुम हमें फोन क्या कर रहे यार हमारे पास और भी काम है जो तुम्हारा खुद को मामलो लो है अपने आप सुलटाओ हम खून न पियो रखो फोन तुम कह रहे लोडो हाँ जो तुम्हारे बाप को स्कूटर है गो <laughs> और तुम जो बताओ सारे तुम और उनको अब तक कौन हुआ इंतजाम नहीं भाव बच्चन के जैसे हमारे स्कूटर से खेल रहे हो दही की तरह जम गए हो सारे नहीं भाव इंतजाम <laughs> तुम करा दो हमारा छत का इंतजाम तो मैं सारे हम इतने फालतू फोर दिख रहे का जो ड्यूटी छोड़ के घर परिवार छोड़ के तेरे लिए सारे मकान ढूंढते रहे <laughs> स्टेट एजेंट समझ रखो का <laughs> जी ऐसे लगते तो स्टेट एजेंट हो तुम <laughs> सारे ज्यादा चबड़ चबड़ ना कर हमारी अगर खोपड़िए खराब हो गई ना कुत्तन जैसे घसीट के सारे हवालात ले जाएंगे अरे ठीक है एक आइडिया है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है तुम सारे तीन मन की जय हिम्मत दरोगा पे हाथ उठा रहे हो वो भी बीच चौराए चल हमारा चलो सारे तुम चल चल सारे चल चल क्या कर रहे हो बाल्टी पकड़ लो तुम्हारे बाप के अरे यार भाभी जी तो हमें मसूरी ले जाने से साफ मना कर दिया इतना अच्छा मौका था भाभी जी के साथ पहाड़ी वादियों में घूमने का लेकिन भाभी जी के इंतजार ने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया एक ही एक बखत बारिश ने भी पहली बार हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है या भाभी जी ने मना कर दिया हम अंगूरी के साथ भी नहीं भीग सकते अकेले 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 बारिश का आनंद ले रहे हैं चलिए ना भीगते हैं चलिए ना अरे छोड़ो पगली यहाँ हमारे सारे अरमानों पर सूखा पड़ा है कहा बोले कछु नहीं हमने कहा कि जाओ बाहर बारिश पड़ रही है ना जाओ पगली जाके भीग लो जाओ जाओ हम आपसे कितनी बार बोले हैं कि हम आपके बिना ना ही भीगेंगे और हम तुमसे कितनी बार बोले हैं कि हम तुम्हारे साथ ना ही भीग सकते हमारे साथ ना ही भीगेंगे तो तो कहो गुलाम अली के साथ भीगेंगे तो, गुलाम अली ने गुलफाम के लिए पगली सही पकड़े हैं तो, तो आप गुलफाम के लिए के साथ क्या भीगेंगे और तो फिर हमारे साथ क्या ना ही भीगेंगे हमारे बदन में कांटे लगे हैं जो आपको चुप जाएंगे कांटे तो तुम वक्त वो पंडित चुप हो गया हमारे बीच में क्या बोले कुछ नहीं पगली हम हम ये कह रहे हैं कि हमें ना हमें पानी से एलर्जी है हम नहीं भीग सकते आपको पानी से एनर्जी है एनर्जी नहीं एलर्जी होता है पगली सही पकड़े हैं वो जो आप बोले वो है तो हमको एक बात बताइए की आप सुबह सुबह नहाते कहा है 
नहीं वो नहाने के पानी से नहीं है बारिश के पानी से एलर्जी है पगली को कैसे समझाएं कि हम नहीं बदले हैं आप बदल गए हैं। के ऊपर जो ये मसूरी जाने का भूत सवार है समझ नहीं आ रहा कि भूत उतारूं तो उतारूं क्या आग... अगर मसूरी चला गया तो भाभी जी के साथ रेन डांस करने का आखिरी मौका भी जाता रहेगा आग... मुझे पता है अनु एक नंबर की ढीठ है जिद्दी है मानेगी तो नहीं लेकिन फिर भी कोशिश तो मैं करूंगा जरूर करूंगा मौसम भी है मौका भी है और दस्तूर भी है वो क्या हुआ? क्यों तूफान तो मचा रहे हो मे बी देखो ना तूफान तो बाहर आया हुआ है और मेरे अंदर भी एक तूफान आया हुआ है तुम्हारे अंदर तूफान आया है तो मैं क्या करूं इसलिए मैं तुम्हारा जो तूफान है अंदर का ना वो जगाना चाहता हूँ मेरे अंदर तूफान जगा के तुम क्या करोगे देखो मेरा तूफान तुम्हारा तूफान जब टकराएगा तो बिजली कड़केगी बादल गर जाएंगे बारिश होगी और बारिश जब होगी तो बारिश में हम रेन डांस करेंगे देखो बारिश हो रही है इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग देखो बाहर का तूफान हमें पुकार रहा कह रहा कि आओ आओ मेरे आगोश में आ जाओ <laughs> क्या हुआ तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है ना नो ऑफ कोर्स ये नो हाँ तुमने समझ के रखा है कि मैं बेवकूफ हूँ तुम ये समझते हो कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से और अपने ये भोंडे सिंगिंग स्किल से तुम मुझे पटा लोगे और मैं मसूरी जाना भूल जाऊंगी <laughs> एक बात कौन खोलकर सुन लो मैं मसूरी जाऊंगी 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 और मेरे अंदर अगर कोई तूफान जगेगा तो सिर्फ मसूरी जाकर ही जगेगा और मैं भीगूंगी ना तो मसूरी जाकर ही भीगूंगी गाते रहो अपना गाना टिल्लू मजा आ गया यार तेरी कसम ऐसी बरसात में सर छुपाने के लिए हवालात से बढ़कर कोई जगह ना आए यार है ना मजेदार आइडिया मस्त यार चरस यार ये ले मेरी जान भैया भैया मजे मांगोगे तुम यार तू कमाल कर दो यार कि हमारे दिमाग में तो ऐसे आइडिया आते ना यार एक बात तो बता दे तेरे दिमाग में जे आइडिया कहाँ से आ गो अबे बाबले जे आइडिया तो मैं कितनी बार इस्तेमाल कर चुका हूँ अबे जब भी अपने कर्जदारों से बचना हो ना तो किसी भी हवलदार के जोर कर एपटा मारता हूँ फिर उसके बाद बड़े मजो से दो तीन दिन हवालात में गुजारता हूँ ये तो यार बड़े कमाल का आइडिया आगो ठीक है आगे से जब भी हमारा मकान मालिक हमारे मकान से निकाले गो ना तो हम ऐसे ही करेंगे सेम टू सेम आगो नहीं छावर छोड़ अच्छा तो बेटा तुम तीनों लोंडा हवालात में ऐश करने आए हो बड़े प्रेम से तुम्हें हम हवाला से बाहर निकाल देंगे जी अरे हम करो ऐसा जुलम मत ना करो हम गरीबन पे हम इतनी बारिश में कहा जाएंगे हम तुम्हें बताए तुम कहा जाओगे तीनों कहा जाएंगे जाओगे भुनिया की खेत में सारे सारे हालात को रसोई बना के रखो है साले हाँ बेटा बहुत बढ़िया अब तुम निकलो दरोगा अपू सिंह सारे अपने मुंह मंद रख सारा चबड़ चबड़ मत कर इतना मारेंगे ना कोतवाली में सारे गिन में न पर बहुत सारा 
बात बढ़ गया तुम हमें यहाँ कूट लो जी भर के पीट लो <laughs> लेकिन अब हम कसम खा रहे हैं सारे तुम तीनों लोनो को एक सेकंड अपने हवालात में रुकने ना देंगे बैठ के शराब पी रहे हो ओ कमिश्नर तेरे गुर्दो में क्यों खुजली हो रही है तेरे बाप का थोड़ी पी रही हूँ अपने बाप का पी रिया हूँ देख लो साहब देख लो चल निकल यहाँ से तुम पिट्टी भर लौंडो की ये मजाल कि तुम हमारे साथ में बदतमीजी करो है कमिश्नर है कर दे बदतमीजी कहा कर लेगो तू ये ले सबको सिंह सब इन तीनों को हवालात में बंद कर दो नाना साहब अरे सब कैसी बातें कर रहे हो जी तो लोनन की साजे से यही सारे जी चाहते हैं आप वही बात कर रहे हो शराब <laughs> तुम्हारी साजिश गई गुइया के खेत में बंद करो इन्हें हवालात में डेट माई आठ इज्जत करनी सीख लिया पूछे जो बता रहा मच्छी अरे पकौड़ी बना तू बना रहा हूँ यार बना रहा हूँ क्या डाल इसमें मर्द लोग ना हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं इनको लगता है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहला लेंगे हाँ सही पकड़े अनिता जी हमारी हाइलिंग का तो इनको कोनो इज्जत ही नहीं है वो आपका मतलब है फीलिंग सही पकड़े हैं इसका मतलब है तिवारी जी ने भी आपको दुखी किया ना हाँ ये बार तो हमको बहुत हॉट कर दिए बहुत हॉट आपका मतलब है हॉट हाँ सही पकड़े हैं आपको पता है अनिता जी हमको बोले थे बार लड्डू के भैया कि अंगूरी ये बार जब बारिश आएगा ना तो हम दोनों बहुत नाचेंगे भीगेंगे और लेकिन जब बारिश आया और हम उनको बोले कि चलिए चलिए हमारे साथ बाहर भीगते हैं नाचते हैं तो साफ मना कर दिए हमको देखिए ना विभू ने भी तो मसूरी जाने से साफ इनकार कर दिया एक्चुअली अंगूर जी जैसा हाल आपका है ना वैसे ही हाल मेरा भी है आपको तिवारी जी ने हर्ट किया और मुझे विभू ने हर्ट किया पता क्या है इन पतियों को ऐसा लगता है ऐसी खुश फहमी है कि हम दोनों इन दोनों के बिना इंजॉय नहीं कर सकते हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं लड्डू के भैया ऐसे ही समझते हैं अंगूरी जी सुनिए ना एक काम कीजिए आप ना चुपके से अपना बैग पैक कीजिए और नीचे आ जाइए किसी को बताइएगा मत फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है लड्डू के भैया को लड्डू के भैया को आपकी फिक्र नहीं है तो थोड़ी देर के लिए सही आप उनकी फिक्र से आजाद हो जाइए ना आप बस चुपचाप चुपचाप पैक पैक कीजिए और नीचे आइए फिर देखिए ठीक बा
अरे उठो पगली सुबह हो गई इतनी देर से काय सो रही हो अंगूरे अरे हमारे चाय बना के लाओ पगली अंगूरी अंगू अरे यार ये इतनी पिलपिली सी काय हो गई हो पगली कजू खाती पीती नहीं हो गया अंगूरे अरे अंगूरे ये अरे ठोसा पगली अरे ये तो तकिया है ये अंगूरी कहाँ चली गई अंगूरे <laughs> लगता है हमारे लिए चाय लेने गई होगी गुड मॉर्निंग अनू कहा चले गए सुबह सुबह मैडम गई होंगी जॉगिंग पे अच्छी लाइफ है सुबह उठिए ट्रैक पैंट पहनिए जॉगिंग पे जाइए जब लौट के आएंगे तो पति महाराज एक हाथ में प्याली एक हाथ में अखबार लेके खड़े होंगे चाय की चुस्कियाँ लेंगी दो चार ज्ञान की बातें करेंगी नहा धो के ग्रूमिंग क्लासेस और हम लपू झन्ने की तरह आगे पीछे आगे पीछे घूमेंगे ये अपनी जिंदगी है भाई चलो जरा पहले भाभी जी के दीदार कर लेते हैं क्या हसीन बेहतरीन रोमांटिक मौसम है भाभी जी अभी तक पौधों को पानी देने नहीं आई हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब भाभी जी पौधों को पानी देने आए और हम दूध लेने जाए यार सोचा तो था कि भाभी जी योगा कर रही होंगी यहां तो ये चिरांत खड़ी है भाभी जी के दीदार तो नहीं हो लेकिन इस कच्चे बनियान की शक्ल दिख गई सुबह सुबह पता नहीं कैसे गुजरेगा आज का दिन गुड मॉर्निंग तिवारी जी हाउ यू डूइंग गुड मॉर्निंग क्या बात है भाभी जी नजर नहीं आ रही योगा करने नहीं आई क्या वो वॉक करने गई है वॉक पर गई है? इस बारिश में आपने उन्हें वॉक पर भेज दिया अगर उन्हें सर्दी वर्दी लग जा रही तो अगर आपको अनु की इतनी चिंता है तो जाइए उनके पीछे पीछे छाता लेकर <laughs> तो आप किस मर्ज की दवा हैं हम तो भाभी जी के मर्ज की दवा हैं <laughs> क्या 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 कहा आपने नहीं मैंने कहा भाभी जी दिखाई नहीं दी सुबह से अरे अंगूरी भी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई हमें बताया भी नहीं लगता है भाभी जी अनु के साथ गई है एक आइडिया मेरा हाँ हमें भी यही लगता है वैसे भी अंगूरी को बारिश में भीगने का बहुत शौक है सारी रात हमसे जिद करती रही कि हम उसके साथ बारिश में भीगे <laughs> हमने आपसे बताया था ना मैंने तो कहा था भाभी जी से कि आप मेरे साथ बारिश में भीगिए उन्होंने तो मना कर दिया जिद पकड़ बैठी कहने लगे कि मैं तो भीगूंगी तो सिर्फ लड्डू के भैया के साथ भीगूंगी सारी प्राणी में पानी फेर दिया ये क्या कहा आपने मैंने कहा अनु भी रात में झगड़ा किया मुझसे कि मैं जाऊंगी तो मसूरी जाऊंगी वो तुम्हारे साथ जाऊंगी आपने बात नहीं की थी क्या अनु से नहीं बिल्कुल हम तो भाभी जी के पीछे पड़े रहे कि चलिए हम आपके साथ मसूरी चलते हैं आपका ख्याल रखेंगे आपकी हिफाजत करेंगे लेकिन भाभी जी ने हमें दो टूक जवाब दे दिया क्या क्या बोला उसने यही कि आप हमारी सुरक्षा क्या करेंगे हमें आप ही की सुरक्षा करनी पड़ेगी वो तो सही कहा उसने देखो ऐसे सो रहे हैं जैसे पुलिस स्टेशन न हो इनका ससुराल हो 
हापू सिंह अरे जाओ ना यार काय को गोरदन में उंगली कर रहे हो हापू सिंह जैन साहब जैन साहब आप खेड़ा आप तुम्हारे जैसे आलसी और कुंभकर्ण टाइप के आदमी के मुंह से ये जय हिंद जैसा पवित्र शब्द बिल्कुल शोभा नहीं देता सॉरी साहब वो का करें लौंडा लपाड़ियन के चक्कर में रात भर से ड्यूटी दे रही हैं धोखे में थोड़ी सी आंख लग गई थी खैर छोड़ो सुसुर आप हुकुम करो का करने बोलो हुकुम ये है कि फॉरन इन लौंडो को छोड़ दो हैं पूरी रात मैंने सोचा कि इन लौंडो ने मेरे साथ बदतमीजी क्यों की लेकिन जब आज सुबह सुबह मैं जॉगिंग पे निकला तो इनके मकान मालिक से मेरी भेंट हो गई उसने बताया कि इन तीनों लौंडो ने उसकी लड़की के साथ में बदतमीजी की थी उन्हें छेड़ा था इसीलिए उस मकान मालिक ने इन्हें बाहर निकाल दिया तब जाकर पूरी बात समझ में आए कि इसीलिए इन्होंने मुझसे बदतमीजी की थी बिल्कुल सही साहब एक मिनट के लिए भी ये लौंडे इस हवालात में नहीं रहने चाहिए दफा करो इन्हें क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है कोई गेस्ट हाउस नहीं बिल्कुल सही बहुत बढ़िया बात कही आपने अभी देखो कुछ तंगेसू भगा रही है <laughs> बिल्कुल सही सोते हुए इंसान को जगह ना अच्छी बात ना है यार सारे है तो भाई ससुराल नहीं है ससुराल नहीं यार गुलफाम गुली गुलफाम गुली क्या कर रही हो अभी तो रात को हैंग ओवर चलो हुआ गुलफाम गुली छोड़ा था सारे अपनो हैंग ओवर उतार के चलो लोंडो बहुत ऐश हो गई अब फूटो यहाँ से चलो चलो जे गद्दारी कर रहे हैं आप कानून के साथ ताले देवानंद के डुप्लीकेट तू हमारे साथ अच्छा ना कर रहा है कसम से कह रही हूँ कमिश्नर मैं तेरे गुर्दे छील दूंगा हाँ ये दोनों पूरी तैयारी के साथ में आए हैं अपनी दाल ना गलने वाली यहाँ पर निकल लो चलो चलो फुटो यहाँ से निकलो यहाँ से चलो जा रहे ना हाँ तो जाओ एहसान कर रहे का सारे यार मैं क्या देवानंद लगता हूँ <laughs> <laughs>